ter algumas perguntas agora. Não sei se alguém gostaria já de fazer uma, uma primeira pergunta. Não, duas coisas. Uma que eu fiquei muito... Até o Márcio também falou comigo, o Lacaini, que a cena que esses estavam são xinguanos na sua na vestimenta, são xinguanos no seu, na sua vestimenta. Eles cortam o cabelo em cuia, parece que tem um rabinho do aqui diferente, mas usam é, pasta de lucum da mesma maneira, usam cintos de algodão da mesma maneira, usam abraçadeiras da mesma maneira. E eu olhei aqui e falei assim, ele falou assim para mim, igualzinho cuicudo, né? E de fato é igualzinho. Então, assim, é só um comentário que eu achei muito curioso, não esperava encontrar isso né, nessa, nessa área. E a outra é sobre o, o mito é, que você contou e do empréstimo, porque você sugere qual é o mito piro sobre o qual é, foi acrescentado o empréstimo é, Yaminawa, digamos. Mas tem algum mito Yaminawa específico que está entre, ou seja, é a outra fonte dessa história? Você entendeu o que eu quero dizer? Ah, eu acho que, se entendi a minha resposta, que o, o mito mais importante de Aminawa para essa evolução, não né, falei, que o mito de origem de Ayahuasca, né? ou seja, que o que um mito que está totalmente sobre perspectiva, né? ah, é uma história incrível né, de um cara que vai para Malagoa, exatamente, e... Um, trepa com uma mulher sucuri, né? E ela falou, você não vai tomar o, o cauí do, do meu povo. Mas ela insiste, mas isso é ayahuasca, né? E com isso os yaminóis aprenderam a tomar ayahuasca. E tem tudo a ver, eu não queria falar isso, porque uh, fica chateado falar tanto ayahuasca, né? Porque tem a ver com o processo de uh, movimento do, da planta ayahuasca espalhando para esse lugar, exceto que os conibos ensinaram a ayahuasca para os yaminau. E para responder a outra coisa, uma das línguas mais próximas a piro é o aljá. <risos> o aljá e nem não. Só, então, só para completar, você imaginaria que o Chaniraba e o irmão mais novo, na verdade, porque isso é muito comum nos mitos dos gêmeos do Xingu, um é Arawak e o outro é Caribe. É, normalmente, eles, os, os Caribe põem a primogenitura, o mais velho, como sendo é, do seu próprio grupo e, o, no, e os outros, o, o mais novo, como sendo Arawak, e vice-versa o próprio também. Então, Chaniraba o irmão mais velho, aqui tem uma inversão, parece que o Xanirawa, o irmão mais velho, ele é um Yaminawa, e ele está com a perspectiva sempre errada. E o mais novo é, é um piro, que sabe onde está a mãe, onde é a casa, que é a sua aldeia, alguma coisa assim. Eu acho que os, os mitos do Xinguanda e dos gêmeos funcionariam bem aí. Eu tenho que aqui para o Urbano Pérez, <risos> mas obrigado. De nada. Muito obrigada. Mas alguém gostaria de fazer uma pergunta? Nós esperamos o nosso café. O café está demorado. Deixa eu fazer uma pergunta. Líder, eu gostei demais do, de, do que você falou sobre o que é a novidade da ideia de que novidade, é. É, enquanto para a gente é alguma coisa que a gente acha que não existia, então para a gente sempre existiu. Aí eu fiquei pensando na, na questão que você já trabalhou muito, que é a questão dos missionários, da mensagem uhum. divina e tal, uhum. que para o povo que eu trabalho, os Wari, eles, eles também dizem da mesma forma, quer dizer, seria uma novidade nesse sentido seu. É, sempre existiu, a gente é que não sabia. Então uhum. eu, não, eu, eu gostei muito, porque eu acho que ressoa com o que eu uhum. vejo sobre essa ideia de novidade também. Uhum. Bom, a... Uh... Uh, no caso do Bamba, e mais que nada no caso desse Sepaua, essa é uma missão dominicana. Os dominicanos são totalmente... eles dominam o sistema educacional. Mas esses dominicanos, mais que nada esse Ricardo Álvares, que já morreu, 
ele foi super voltado para a teologia de libertação. E parte super importante para ele né, era aquele negócio de, como se chama? Prefiguração? Não, que os, é, que os Nawa são católicos. Só que eles não sabem. Né? Então tem que ir procurando onde está. Né? Então isso faz do, do Sepal um cauldron uh, de coisas super interessantes. Os uh, protestantes não. Eles dizem que esse é o diabo que está falando. Então não sei, mas não tinha muito uh, missionário até agora entre os Nawa. Né? Eles estão longe, 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 longe. Né? Mas isso é o que eu estou querendo fazer, é abrir todas essas questões. Né? Que será que é verdade que o pessoal de Luísa nunca voltou? Viraram piros, mas nunca voltaram para os, um, os outros pessoal de Machado? Eu acho altamente provável que eles tinha relações, né? Tem uma história lindíssima de uma uh, mulher pira uh, que estava no Michawa, né? E foram atacados para os Nawa, né? E ela, ela fala que o irmão dela foi flechado, né? E ela falou um, Está contando o empírico, mas ela falou, eu estava tão assustado que quando chamei o Nawa, parece que eu falei em espanhol, né? Está dizendo isso? O que quer dizer isso? Que essa mulher ia falar o que para os Nawa? Acho que ela pensava que tinha que falar e aminava para os Nawa. Eles sabiam que falava. Ela admiraria. Deve ser que ela conhecia Velha Sinawa, pessoal de Luiz. Mas a gente não sabe que ninguém foi lá perguntar. Né? Ninguém foi. Eu vou. Mas estou velho já para o trabalho de campo. Olha, talvez eu vou aproveitar para pegar uma pergunta sobre a questão da novidade. Eu queria saber com relação às doenças, porque também é sabido que os Nawa contraíram doenças ou depois desse contato. Como é que você vê que essa abordagem a, a, a uma história e a uma noção de novidade a, pode ser pensada junto com as doenças? Que é, a doença. metade dos Nawa morreu, morreram logo depois disso, de um descuido total da saúde deles. Uma, um desastre total. Todo mundo sabia que ia acontecer, mas acho que para os brancos de São Paulo, as uh, epidemias eram ótimas. Né? Bom, parece no trabalho de Conrad, e Conrad já trabalha em outras coisas, esse, eles falam do tempo quando todo mundo morreu, né? E estava acabando. Mas parece que isso não é tão importante, porque eles estão no, no presente, né? Que eles não morreram. Os que, tipo, Uraka não morreu, né? Pai dele morreu, irmão morreu, tudo isso. Mas eles não gostam de falar desse, um, dos mortos, né? Eles cantam dos mortos, mas não falam dos mortos. É muito ruim. Né? Pode dar azar. Né? Então, isso parece, deve ter coisas super interessantes, mas não encaixa bem. Né? Eu tenho esse estudante que vai para o Chitonawa, que tinha é, contato uma década depois, quase todos morreram. Né? E ele, vai, ele é especialista em psicologia de trauma. Então, acho que ele pode, pode fazer esse tipo de coisa. Né? Eu estou muito longe dessas coisas, coisa, mas estou tentando. 
O Kona fez um trabalho de campo incrível, que agora não é mais antropólogo, mas queria se assim, elogio o trabalho dele. Pode download a tese, é incrivelmente interessante. Ah, Marisa B tem uma pergunta. Marisa B, vem aqui, por favor. Porque, não, vem aqui, vem sim, porque senão as pessoas não escutam bem. Já vem por causa da Bom dia. Bom dia. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a escola, como que é isso da educação lá para esse povo que o senhor trabalhou. A escola? É, porque... Bom, um, depende. <risos> Depende do, do assunto. Um, na, no, tempo, é, no tempo de, da, do festival de Luísa, não tinha escola nenhuma. Nem tinha missão, nem nada. Né? Então, o processo de formação do mito não tem nada a ver com a escola. Escolas, um, primeiras escolas chegaram tipo no ano 50, né? Então, esse processo... Um, bom, agora, o negócio de... As, tipo Tomás, né? Nunca foi na escola, né? Ele é velho demais para... Ele, na época, era jovem, tipo de 30 anos, mas ele é um pouco velho para entrar na escola. Agora, todos os naus têm uma escola na comunidade. Todas as comunidades têm escola, né? Tem a escola pra caralho. É a coisa mais importante lá. Pra, e também para os povos indígenas, eles falam de escola o tempo todo, agora, né? Que às vezes um, dá para entender que quando eles falam de escola, estão falando também de coisas totalmente diferentes que não tem nada a ver com a escola, mas a escola é educação, uh, agora eles têm essa educação intercultural, que não cheguei, <risos> estava lá no ano passado, eu perguntei, que isso? Né? Que educa educação intercultural? Ninguém me podia explicar, menos uma antropóloga que especialista nisso. Ela falou, isso aqui não tem nada que ver com educação intercultural. É uma coisa totalmente diferente, um, que não existe aqui na Amazônia. Então, mas... A boa pergunta, boa pergunta, mas eu tendria que pensar bem. Né? A escola muda tudo, mas parece que não muda um, esse tipo de coisa como um mito. Né? Mito tem a ver com casa, com família, com arroz. Né? Não tem a ver com escola. Né? E o Instituto Linguístico de Verano não gostava de publicar esses mitos para a escola, porque estão cheios de coisas que eles os salmo não gosta, né? tipo sexo, droga. <risos>